আসসালামু আলাইকুম डियर স্টুডেন্টস আজকে আমরা দুইটা পয়জন সম্পর্কে জানব অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি পয়জন গুলো আমাদের কেন লাগবে দুইটা কারণে সেটা হচ্ছে একটা বোর্ড বাইবাতে লাগবে ট্র্যাডিশনালে লাগবে বোর্ড বাইবার সাথে আরেকটা লাগবে অস্পির জন্য তো অস্পির জন্য কিভাবে বলতে হবে আর কিভাবে ধরতে হবে সেটা আমি প্রথমে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি যেমন পয়জনটা আমরা আমাদের রাইট হ্যান্ড দিয়ে ধরব ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড দিয়ে ধরব দেন আমাদের লেফট হ্যান্ডে নিয়ে জাস্ট লিডটার উপরে এভাবে হাত রাখব দাঁড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমরা নর্মালি যেভাবে দেখি বলি জাস্ট ধরে ওভাবে বললেই হবে ধরলাম ধরার পরে আমি একটু হাতে নিব একটু এনসার্কেল করে নাড়ায় দেখব কি অবস্থা নাড়ানোর পরে একটু আই লেভেলে দেখলাম শেষ যদি এমন কোনো পয়জন হয় যে জাস্ট দেখলেই হবে তাহলে আমরা দেখব যদি এমন কোনো পয়জন হয় যেমন লিকুইড স্মেল নেওয়া যাবে তখন আমরা একটু নাকের কাছে এভাবে স্মেল নিব আচ্ছা এটা ছিল একটা লিকুইড পয়জন এটা একটা সলিড পয়জন এই পয়জনগুলোর ক্ষেত্রে কি করতে হয় সেমভাবে ধরব সেমভাবে লিডে হাত রাখব তারপর আই লেভেলে একটু দেখব এটা নাড়ানোর কিছু নাই এটা স্মেল নাড়ানোরও কিছু নাই এখন আমি একটু কোনটা কি পয়জন সেটা বলবো আপাতত আমার সাথে দুইটা পয়জন আছে এই লিকুইড পয়জনটাকে যখন আমরা ধরব তখন ডেসক্রাইব করতে হবে দিস ইজ এ ব্লু কালার অয়েলি লিকুইড উইচ হ্যাজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক অর্ডার সো ইট ইজ কেরোসিন অয়েল শেষ এটা ছিল ছোট একটা ডেসক্রিপশন এইটা আমাদের ট্রেডিশনাল বাইবার জন্য লাগবে সেম এটার ক্ষেত্রেও আমি ধরব ধরে ডেসক্রাইব করব দিজ আর দ্য ফ্রুটস অ্যান্ড সিডস অফ দাতুরা ফ্রুট সো ইট ইজ দাতুরা ডেসক্রিপশন শেষ এরপর আমাদের যেটা লাগবে ট্রেডিশনালে যখন আমি পয়জনটা ডেসক্রাইব করে ফেলি আমাকে কিছু কাউন্টার কোয়েশন করে যেমন আমাকে এখন জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এই পয়জনটা নর্মালি ন্যাচারালি কি কালার থাকে তখন আমরা রেডি পড়লে জানবো যে নর্মালি ন্যাচারালি কেরোসিন অয়েল ট্রান্সপারেন্ট কালার হয় ট্রান্সপারেন্ট তাহলে আমাকে এখানে বাইবাতে কীরকম কোয়েশন করতে পারে যে হোয়াই ইট ইজ ব্লু ইন কালার সো আমার অ্যান্সারটা হবে এরকম যে নর্মালি কেরোসিন অয়েল একটা ট্রান্সপারেন্ট লিকুইড বাট আমরা কমার্শিয়াল প্রিপারেশনের জন্য অ্যাডাল্টারেশন প্রিভেন্ট করার জন্য এটাকে ব্লু কালারেশন করে থাকি তাহলে একটা পয়েন্ট ডান সেটা হচ্ছে হোয়াইট ইজ ব্লু কালার দেন আমাকে আস্ক করতে পারে বা জিজ্ঞাসা করতে পারে যে কেন অয়েলি লিকুইড কারণ কেরোসিন ইজ আ অয়েল তখন আমাকে বাইবাতে জিজ্ঞাসা করবে ট্রেডিশনালের যে এইখানে যে কেরোসিন অয়েল একটা অয়েল বললাম এই অয়েলটা কোথেকে পাচ্ছি দ্যাট মিন্স দ্য কোয়েশ্চেন ইজ টেল মি দ্য সোর্স অফ কেরোসিন অয়েল তাহলে আমার সোর্সটা কিভাবে বলতে হবে এটা অলসো একটা রিটার্ন কোয়েশ্চেন নোট ইট ডাউন ইট ইজ অলসো আ রিটার্ন কোয়েশ্চেন তার মানে কি এখান থেকে জিজ্ঞাসা করবে যে সোর্সটাকে তুমি আমাকে ফ্লো চার্ট আকারে বলতে পারো যেমন এটা হচ্ছে একটা র কয়েল থেকে পারবো ন্যাচারাল সোর্স র কয়েল র কয়েল থেকে এটা কি হবে ক্রুড অয়েল ক্রুড অয়েল থেকে এটা কি হবে আমরা বিভিন্ন বয়েলিং পয়েন্টে ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করব দ্য পয়েন্ট ইজ ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন যখন আমরা বাই বাই বলবো সবাই জানতে চাবে আমরা ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন কথাটার মানে কি বুঝাতে চেয়েছি ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন মিন্স বয়েলিং দ্য ক্রুড অয়েল ইন ডিফারেন্ট টেম্পারেচার সো দ্যাট উই ক্যান গেট আ ডিফারেন্ট ফর্ম অফ কেরোসিন অয়েল যেমন আমি যদি ফিফটি টু হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে বয়েলিং করি তাহলে আমি পেট্রোলিয়াম পেতে পারি আই মিন পেট্রোলিয়াম না অ্যাকচুয়ালি পেট্রোল ডিজেল এগুলো পাবো তো এগুলো হচ্ছে টক্সিক ফর্ম অ্যাকচুয়ালি আমরা এগুলো ডিজেল হিসাবে ইউজ ইউজ করতে থাকি কিন্তু আমরা যখন আর একটু টেম্পারেচার বাড়াবো যেমন তিনশো নিচে কিন্তু একশো পঞ্চাশের উপরে ঠিক তখনই আমরা ক্রুড অয়েল থেকে কেরোসিন অয়েল পাবো দ্যাট মিন্স কেরোসিন অয়েলের জন্য আমার বয়েলিং পয়েন্ট হতে হবে 
below 300 but above 150 degree centigrade. Then, jodi ami 300 and above degree centigrade boiling kori, ta hole ami je product gula pabo, ogla hoche ekdom purer form. Jemon petroleum jeta amra sheet kalle use kori. Also vaseline, paraffin. Tar mane egula shop pure form. That means by what the ask korte pare, jigesha korte pare, je joto boiling boiling point amra barabo, toto beshi purer form amra pabo. এটা ছিল আমাদের একটা ট্র্যাডিশনাল অলসো রিটেন অলসো ভাইভা কোশ্চেন দেন আমাদেরকে ট্র্যাডিশনালে আরেকটা কোশ্চেন করবে সেটা হচ্ছে তুমি তাহলে আমাকে এই পয়জনটার মেডিকো লিগাল ইম্পর্টেন্স বলো হোয়াট ইজ মেডিকো লিগাল ইম্পর্টেন্স মেডিকো লিগালি এটা আমাদের কেন জানা দরকার সো অ্যাকচুয়ালি মেডিকো লিগালি কেরোসিন অয়েল ইজ অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জন বাট সেলফ ইমোলেশন বা সুইসাইডাল অলসো হ্যাপেন তাহলে অ্যাক্সিডেন্টাল কাদের কাদের হতে পারে এটা জানতে চাবে যেমন ক্রলিং বেবিদের যেসব বাচ্চারা টডলার বা হামাগুড়ি দেয় ক্রলিং বেবি অ্যাকচুয়ালি টডলার না টডলারদের জন্য আলাদা আছে ক্রলিং বেবিদের জন্য অ্যাক্সিডেন্টালি সাকলিং অব দ্য কুপি ল্যাম্প ওকে দেন আসবে আমাদের এটা কাদের জন্য যারা হচ্ছে গ্যাসের বা তেলের তেলের দোকানে কাজ করে তারা অ্যাক্সিডেন্টালি সিফোনিং করে ফেলতে পারে এই কেরোসিন অয়েল সেখান থেকে অ্যাক্সিডেন্টাল পয়জন পসিবল আরেকটা আমি বললাম সুইসাইডাল হতে পারে সেলফ ইমোলেশন গায়ে যদি কেউ নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় কেরোসিন অয়েল দিয়ে ওকে তাহলে এগুলো ছিল এর মেডিকোলিগাল ইম্পর্টেন্স এরপর আমাকে আরেকটা কোশ্চেন করবে ট্রেডিশনালে যে একজন মা তার বেবিকে তোমার কাছে নিয়ে আসছে তুমি সেখানে ক্লিনিশিয়ান তুমি কিভাবে বুঝবা বাচ্চাটার কেরোসিন অয়েল পয়জনিং হয়েছে বা মা কিভাবে বুঝবে মা কি বলবে তোমাকে এসে এটার জন্য কয়েকটা সাইন সিমটম লাগবে যেমন বেবি ইজ কন্টিনিউয়াস ক্রাইং বাচ্চাটা কন্টিনিউয়াস কাঁদবে বেবি ইজ হ্যাভিং কন্টিনিউয়াস স্যালাইভেশন বাচ্চাটার স্যালাইভেশন হবে এবং বাচ্চাটার মুখ থেকে ক্যারোসিন লাইক স্মেল আসবে অলসো বাচ্চাটা সায়নোসিস ডেভেলপ করবে সো এই চারটা সাইন সিমটম যদি আমরা বলি তাহলে এটা ক্যারোসিন অয়েলের সাইন সিমটম পয়জনিং হচ্ছে বাচ্চাদের সেটা বোঝার জন্য তাহলে এটা একটা সোনলি বাইবা কোশ্চেন অলসো ট্রেডিশনালেও আস করতে পারে লাস্টলি বাইবাতে খুবই ফেভারেট একটা কোশ্চেন কেরোসিন অয়েল থেকে সেটা হচ্ছে কেরোসিন অয়েলের কমপ্লিকেশন বলো বা কেরোসিন অয়েল পয়জনিংয়ে কি কি ধরনের কমপ্লিকেশন দেখা যায় তাহলে কেরোসিন অয়েল আমরা জানি একটা অয়েল আর যেহেতু এটা একটা ডিফিউজিভ অয়েল এর টেন্ডেন্সি থাকে লাংকে ইনফ্ল্যাক করার তো প্রথমেই যদি কেউ কেরোসিন অয়েল পয়জনিং হয় বা কেরোসিন অয়েল কেউ খেয়ে ফেলে তার প্রথম যেটা প্রবলেম হতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া লাংসে কেরোসিন অয়েল চলে আসতে পারে অর কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস এগুলো সবই কমপ্লিকেশন অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস পালমোনারি ইডিমা রেসপিরেটারি ফেলিয়র অ্যাসপাইকশিয়া অলসো সাডেন কার্ডিয়া ক্যারেস্ট আমি যে কথাগুলো বললাম সবগুলাই মোস্টলি রেসপিরেটারি ইনভলভমেন্ট বিকজ অফ ইনহেলেশনের সাথে ডিফিউসিভ অয়েল হওয়ার কারণে এগুলো লাংকে ইনভলভ করে দ্যাটস ইট মোটামুটি ক্যারোসিন অয়েল থেকে এতটুকু জানতেই হবে না জানলেই না সাথে ট্রিটমেন্টটা একটু জেনে থাকা দরকার যেহেতু কেরোসিন অয়েল পয়জনিংয়ে কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস বা অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া ডেভেলপ করতে পারে তাই নর্মালি আমরা স্টমাক ওয়াশ দেই না দিতে পারি যদি আমাদের সাথে বাচ্চাদের জন্য এনআইসিউ ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল থাকে আদারওয়াইজ আমরা স্টমাক ওয়াশটা একটু অ্যাভয়েড করব তা না হলে স্টমাক ওয়াশ দিতে গেলে কেমিক্যাল নিউমোনাইটিস বা অ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া হয়ে বেবির বা ট্রিটমেন্টের রিস্ক বাড়বে ওকে থ্যাংক ইউ